Hi everyone, I'm Vitória, your English teacher. Let's jump in our English class. Você já pensou em como as nossas ações no presente podem impactar as gerações que vão nos suceder? Já pensou que muitas notícias que temos visto são consequências de ações das gerações passadas? E nem precisamos ir muito longe no passado não, viu? Look at the images. These are some images representing recent human negative impacts in the nature. Look. What is this image about? Deforestation or water pollution? Yeah, deforestation. What is this image about? Air pollution or oil spill? Yeah, oil spill. What is this image about? Soil pollution or a dam disaster? Yeah, a dam disaster. What is this image about? Animal extinction or illegal hunting? That's right, animal extinction. Algumas dessas imagens que vimos são de eventos que aconteceram aqui no Brasil recentemente. Será que vocês conseguem identificar esses eventos? Let's play a quiz! Environmental problems in Brazil. Quiz. Let's check if you know some important events that happened in Brazil in the last years. Take notes. We'll play the quiz, then we will check the answers, okay? Let's start! Question 1. In 2005, a dam disaster occurred in a city in Minas Gerais. What's the name of this city? Santana, Mariana or Rihanna? Question 2. In 2020, the deforestation rate of the legal Amazon region in Brazil reached the highest level in over a decade. It was estimated that almost 11,000 square kilometers were destroyed that year. How many states does legal Amazon region comprise? Three, five, or nine? Question three. In 2019, an oil spill contaminated the Brazilian coastline. The spill reached portions of nine states of Brazil's Northeast region, South region, or Southeast region. Question 4. Brazil released its first list of threatened species in 1968 and thereafter published four updates, the latest being 2014. Two species in the list of critical endangered extinction are Spix macaw and hammerhead shark, caramel mud and sloth, or hummingbird and armadillo. E aí, conseguiram responder tudo? Quantas perguntas será que vocês acertaram? Let's check. What's the answer to question one about the dam disaster? Em 2015, houve o rompimento da barragem em Mariana, Minas Gerais. Question 2 talks about the deforestation in legal Amazon. Em 2020, o desmatamento atingiu 11 mil quilômetros quadrados na região. Essa região chamada de Amazônia Legal é composta por quantos estados? 
Nine. Sim, a região abrange nove estados. What's the answer for question three about the oil spill? Em 2019, o derramamento de óleo aconteceu na região... Nordeste. Yes, letter A. Northeast region. What's the answer for the question about the animal extinction? Em 2014, houve uma última atualização da lista de espécies ameaçadas de extinção. Qual opção tinha dois animais em perigo crítico de extinção aqui no Brasil? Letter A. Speaks macaw and hammerhead shark. A ararinha azul e o tubarão martelo. Todos os eventos que vimos no quiz têm uma coisa em comum. As consequências devastadoras da ação direta ou indireta do homem no meio ambiente. Destruição de habitats, exploração irresponsável de recursos, poluição, queimadas, enfim. As perdas ambientais pelas quais estamos passando são muitas. E vocês sabiam que levaria milhões de anos para revertermos essas perdas? Às vezes, a gente passa batido pelas informações sobre esse assunto. Os casos do rompimento da barragem e do derramamento de óleo no Nordeste, por exemplo, foram muito divulgados. Já as informações sobre desmatamento e extinção de espécies não são tão recorrentes assim nas mídias. A ONU utiliza várias estratégias para chamar a atenção das pessoas para essas questões. Vamos conhecer uma delas? Look at the slides. What is this? A social media profile or a web page? That's right. This is a web page from the United Nations. How do we know that it's a web page? Look. There is a red bar. There are navigation buttons and we can scroll up and down to navigate through the web page. What is this web page about? Look, it's about the World Environment Day. Sim, é sobre o Dia Internacional do Meio Ambiente. And when is the World Environment Day? That's right, the 5th of June. O Dia Internacional do Meio Ambiente, em 5 de junho, é uma estratégia utilizada para chamar a atenção das pessoas para as questões ambientais. A criação de dias internacionais não é algo novo. Essas datas são ferramentas importantes para a mobilização, para enfrentar problemas globais e também para celebrar conquistas da humanidade. Agora que já conhecemos essa estratégia educativa, vamos retornar aos fatos sobre o Brasil para observar alguns detalhes da estrutura do inglês? Follow the slides. Pay attention to the sentences. Which sentences are questions? And which ones are answers? That's it. These are the questions and... These ones are the answers. And how do you know the difference? Look. The word did before the subject. The question mark in the end of the sentence. And the main verbs in their base form. Now, look at the answers. E as respostas. O que elas têm em comum? Look at the verbs. They end in ed. These are affirmative sentences in the past. And 
These are interrogative sentences in the past. Agora vamos ver se vocês estão bem atentos ao que aprendemos. Eu vou mostrar algumas frases para vocês e vocês vão me dizer quais estão no passado e quais não estão. Ok? Let's practice. One or two. Which sentence is in the past? Vamos identificar quais frases estão no passado. Todas elas trazem informações sobre o meio ambiente. Number one. Did we add 1.2 trillion tons of carbon dioxide into our atmosphere in the last 35 to 50 years? Number two, does agriculture use up to 70% of our global fresh water? Which one is in the past? It's number one. Pay attention to the word did. Another one. Which sentences in the past? Do you use plastic bags when you go shopping? Or did 2.3 billion people lack basic sanitation in 2015? Which one is in the past? Look. That's right, number two. One. In 2017, an estimated 3 billion people worldwide lacked the ability to safely wash their hands at home. Or, two. 2.2 billion people currently do not have access to clean water. One or two. One or two is in the past. Excellent. Number one. Pay attention to the verb ending in ed. One more. Which sentence is in the past? Norway donated a billion US dollars to, the, to help save the Amazon rainforest between 2008 and 2015. Recycling one aluminum can save enough energy to run a TV for three hours. The answer is... Yes, number one. Na escola de vocês, existe um dia ou uma semana do meio ambiente? É bem comum a gente participar de feiras e projetos que geralmente acontecem ali pertinho do dia 5 de junho, o Dia Internacional do Meio Ambiente. Vimos nessa videoaula alguns fatos do passado sobre o meio ambiente. O que podemos fazer para evitar esses desastres ambientais no futuro? Pode não parecer, mas as feiras e eventos que organizamos nas nossas escolas são muito importantes para conscientizar e para mobilizar nossas comunidades para a preservação dos nossos recursos naturais. Agora vocês já sabem identificar frases no passado. Well, we got to the end of this class. Thanks for watching, guys. Bye!